في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أريكم طريقة تصميم انتيريور خاص بكتاب المتاهات طبعا سوف أريكم الطريقة الاحترافية لتصميم هذا الانتيريور وطبعا سوف نصممه من الصفحة البيضاء أي أننا سوف نخرجه من العدم يعني من لا شيء سوف نقوم بتصميم انتيريور كامل متكامل علما أنكم يمكنكم أن تستعملوا طبعا هذا الانتيريور في أو بيعه على أمازون كي دي بي ككتاب مستقل وأيضا يمكنكم استعماله كعنصر أو كدخل من يعني من عناصر الدخل السلبي يعني يمكنكم بيعه على جوم رود يمكنكم بيعه على تيتشر بي تيتشر يمكنكم بيعه على كرياتيف فابريكا وغيرهم من المواقع الاخرى التي يمكننا بيع الانتريوات التي نقوم بتصميمها نحن جميع الروابط سوف تجدون في صندوق الوصف سوف نحتاج الى موقع ميز جينيراتور موقع مجاني 100% سوف نحتاج ايضا الى موقع بيكسا بي وسوف نحتاج الى يعني باور بوينت بعد الدخول الى بوينت نقوم بحذف جميع العناصر الموجودة مسبقا بهذا الشكل ثم نقوم بالذهاب الى ديزاين ثم بعد ذلك نقوم باختيار سلايد سايز ثم نقوم باختيار كوستوم سلايد سايز ثم هنا في هذا المكان في الويد في العرض نقوم بكتابة 8.5 ثم في العرض نقوم بكتابة 11 تأكدوا من المقاسات كي تكون بشكل صحيح لابد ان تكون يعني دقيقه وصحيحه مئة بالمئة ثم اوكي نقوم بالضغط على ماكسيميز الان حصلنا على الصفحه الاولى من الانتريو سوف نقوم بعمل دوبليكيت سلايد دوبليكيت سلايد مره اخرى نكرر عده مرات اذا الصفحه الاولى نتركها فارغه الصفحة الثانية نقوم بكتابة فيها يعني الكوبي رايت طبعا تكلمت كثيرا عن صفحة الكوبي رايت الأمر بسيط جدا تقومون بكتابة هنا في الوسط اسم متجركم أو اسمكم أنتم ثم تحتها مباشرة تقومون بكتابة عبارة كوبي رايت 2022 أو يفضل عدم كتابة يعني السنة فقط تكتبون كوبي رايت فقط يعني هكذا كوبي رايت واسمكم ثم في الصفحة التي بعدها يعني مباشرة بعدها نبدأ العمل في الصفحة الثالثة في الصفحة الثالثة نقوم ب يعني إضافة يعني الانتريور الذي سوف نقوم بتصميمه من خلال موقع ماز جينيراتور طبعا جميع الروابط كما قلت سوف تجدونها في صندوق الوصف يكفي ان يعني ان تحددوا الاختيارات التالية تتركون هكذا عشرون ثم ايضا عشرون ثم عشرون ثم هنا تقومون باختيار دياجونال ثم في البياس تقومون باختيار نو ثم ريموف مازوال تتركون هكذا صفر وهنا طبعا يمكنكم تغيير الالوان لكن يفضل تركها كما هي او تغيير فقط اللون الاخير اي اللون الخاص بالاجابات يعني من اللون الاحمر الى الاخضر او اي لون تريدون او ان تنوعوا يعني في كل صفحه تضعون لون يعني لكم الحريه ولكم الابداع في هذا نقوم بالضغط على جينيريت ماز هكذا ثم نقوم بالضغط على داونلود ماز قوموا بعمل نيو فولدر والان ركزوا معي جيدا الان سوف نقوم بكتابه دائما سوف نستعمل يعني حرفين يعني A و B A سوف يعني نخصصه للتمارين و B سوف نخصصه للإجابات إذا بما أن عندي الآن الصفحة هي عبارة عن تمرين أو بدون حل سوف نقوم بكتابة A ونضيف لها رقم واحد ثم نقوم بالضغط على سيف نقوم بالضغط على سولف ماز يعني إظهار الجواب ثم نقوم بالضغط على داونلود سارف الآن ماذا سوف نفعل الآن طبعا قلنا يعني أن يعني حرف بي سوف نخصصه للإجابة فبالتالي سوف نقوم بكتابة بي واحد ثم سيف ثم جينيريت ميز مرة أخرى نفس الطريقة داونلود طبعا سوف نقوم بكتابة أ اثنان ثم سيف ثم نقوم بإظهار الأجوبة ثم نقوم بالضغط على داونلود مرة أخرى ثم نقوم بكتابة بي اثنان وهكذا نستمر يعني بي أو أو يعني أ ثلاثة بي ثلاثة أ أربعة بي أربعة يعني أ خمسة بي خمسة أ ستة بي ستة ونستمر إلى آخره 
قمت بتحميل يعني خمسة صور مع الإجابات الخاصة بها الآن ننتقل إلى موقع بيكسا بي طبعا في هذا الموقع كما تعرفون يقدم لنا مجموعة كبيرة من الصور بدون حقوق فقط أول شيء يعني يجب معرفته قبل الدخول إلى بيكسي بي هو تحديد النيتش يعني يعني ماذا سوف نعمل هل سوف نعمل مثلا المونسترز هل سوف نعمل مثلا على الحيوانات مثلا أنا أريد أن أعمل على الحيوانات سوف أقوم بكتابة أنيمرز مثلا بهذا الشكل ثم سوف أقوم بتغيير إيميج إلى فيكتور جرافيكس ثم أقوم بالبحث بعدها سوف أقوم باختيار يعني بعض آه يعني الصور بشكل عشوائي وطبعا سوف أشرح لكم فيما يلي لماذا وكيف سوف نستعمل هذه الصور وما الغاية منها إلى آخره من التفاصيل قوموا باختيار يعني أخ... يعني اقل جوده موجوده مثلا انا هنا في هذه الصوره عندي 594 في 640 وطبعا الصيغه لابد ان تكون بي ان جي ثم داونلود نقوم بعمل سيف واكمل اختيار خمسه صور اخرى اذا مثلا قمت بتحميل تقريبا خمسه صور نعود الى يعني بوينت أه نبدا في العمل كما قلنا من الصفحه الثالثه نقوم بالضغط على انسر ثم نقوم باختيار بيكتشرز ثم بعد ذلك نقوم باختيار جميع الاسئله يعني كل الصور التي قمنا بتحميلها وتتضمن يعني حرف أه ا يعني ا واحد نبدا ب ا واحد هكذا طبعا الصوره كما تلاحظون جاءت ممتلئه فلا يجب ان تكون بهذا الشكل لابد من ان تكون نوعا ما أه بهذا بهذا الشكل يعني نضعها في الوسط تماما آه ثم نقوم بالذهاب مرة أخرى إلى أنسير ثم مرة أخرى إلى بيكتشرز لكن هذه المرة سوف نقوم باختيار أحد الحيوانات بهذا الشكل طبعا نقوم بتصغير الصورة تكون صغيرة هكذا ثم نضع يعني آه يعني صورة صورة حيوان هكذا في الأعلى ثم نقوم بعمل كوبي له ثم نقوم بعمل نسخ له وهذه المرة طبعا نضعه في الأسفل ونقوم أيضا بقلب الصورة طبعا يمكنكم وضع عدة حيوانات أنا فقط أعطيكم الطريقة وأنتم يعني تبدعون الصفحة الموالية نفس الشيء أنسير ثم بيكتشرز ثم آ اثنان ثم أنسيري ثم نقوم بتصغيرها أيضا لكي تتلائم مع حجم الصفحة أو مع حجم المقاس بهذا الشكل نضعها في الوسط بهذا الشكل ثم نقوم بإضافة حيوان آخر أنسير آه مثلا هذه المرة سوف أضيف يعني آه هذه النحلة بهذا الشكل طبعا لا بد أن تكون يعني ألا تكون خارجة عن الإطار لا بد أن تكون صغيرة يعني بحجم معين ثم كوبي ثم آه نسخ ولسق ثم أضعها أيضا في الأسفل وأكمل العملية مع بقية الحيوانات وأعود إليكم من جديد. الآن يعني الخطوة الموالية أنني سوف يعني عندما أنتهي من وضع يعني آه الخططات أو عفوا يعني المتاهات آه الجاهزة للاستعمال آه بعدها بقي يعني الدور على إضافة المتاهات الخاصة أو أجوبة آه المتاهات فبالتالي أخصص الصفحة هكذا بيضاء طبعا اضيف فيها مثلا بعض الحيوانات هنا مجتمعه في الاعلى او في الاسفل او في الاعلى والاسفل المهم ان يجب ان استعمال يعني خط او يعني تكست مثلا اذهب الى انسير ثم مثلا تكست اقوم باختيار احد الخطوط مثلا ثم اقوم بكتابه مثلا انسورز او عباره يعني تصحيحات او اجابات طبعا لابد من استعمال خط خاص بالاطفال يعني على حسب النيتش وايضا الوان خاصه بالاطفال يعني لكي يكون الخط متناسق مع الديزاين ثم مباشره بعده اقوم باضافه يعني 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 الاجوبه او يعني اجوبه على المتاهات بنفس الطريقه يعني انسر ثم بيكتشرز ثم هذه المره يعني سوف اقوم باختيار التي عليها يعني وسم بي يعني ب1 ب2 ب3 الى 5 اذا بهذه الطريقه كما تلاحظون يعني آه يعني هكذا يكون هذه شكلت الانتيريور طبعا بهذا الشكل الان بقيت لنا مساله الكلمات المفتاحيه طبعا هنا قمت بايجاد لكم يعني سيرش فوليوم وايضا المتغير الخاص بالسيرش فوليوم في 30 شهر الماضيه يعني هل هو في ارتفاع ام في انخفاض طبعا الملاحظ يعني انا قمت بتحليل يعني هذه هذه سميتو هذه يعني الكلمات المفتاحيه فوجدت ان يعني النيتش 
ثابت الى حد كبير يعني آه الخاص ب يعني آه المتاهات فهو ثابت يعني المتغير وجدت انه آه سبعة يعني سبعة يعني ناقص سبعة يعني انخفض بسبعة فقط يعني تقريبا لا شيء جيد تقريبا لا شيء يعني آه وايضا يعني يعني السيرش فوليوم في بعض الاحيان يكون مرتفع على حسب الشهور يكون منخفض في بعض الشهور ايضا يعني على حسب يعني كما اقول لكم دائما ستيرش فوليوم ليس ثابت وليس معيار يعني مطلق يعني لا يمكن اعتباره معيار مطلق في النيتش الان الذي هو يعني عليه بحث منخفض غدا قد يصبح عليه بحث خيالي جدا فبالتالي ليس يعني بمعيار ثابت ومعيار مؤقت جدا أه سوف اترك لكم طبعا هذا الملف لكي, لكي تقوموا انتم بتحليله والبحث فيه عن الكلمات المفتاحيه الجيده فيوجد به يعني اورجانيك رانك ويوجد به ايضا سبونسورد رانك للاشخاص الذين يريدون عمل يعني حملات وايضا سي بي ار وايضا لدينا هنا يعني أه كاريبرو اي كيو سكور وعده اشياء اخرى يمكنكم اكتشافها شكرا جزيلا لكم على المشاهده الى اللقاء